Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ndugu yangu mpenzi mfuatiliaji wa simulizi tamu na za kusisimua mama wa kambo ni mchawi ikiwa ni sehemu ya sita kabla hatujasonga na sehemu ya sita tukumbushane mahala ambapo tulipoishia yani katika sehemu ya tano ya simulizi hii inayoitwa mama wa kambo ni mchawi Tulishia mahala ambapo nyama dena alifanikiwa kumkuta Samira akiwa anafanya ibada yani akiwa na sali majira saa moja alfajiri ndipo nyama dena akaamua kukaa na kuanza kumuuliza maswali Samira Hivi ni kwa mda gani umekuwa ukifanya ibada ni kwa mda gani umekuwa ukisali kama hivi Samira akamwambia zawadi pekee aliyoniachia mama yangu ninayojivunia ni Mungu ndani ya moyo wangu Nimekuwa nikifanya hivi siku zote za maisha yangu toka kufariki kwa mama yangu mzazi. Aliyezungumza hayo Samira hali hajui ya kuwa mama yake yuko hai na amefichwa katika kambi za kichawi. Lakini nyama dena hilo alikuwa analihisi kwa sababu alikwisha sikia sikia baadhi ya maneno kutoka kwa mama yake. Samira aliendelea kumweleza nyama dena akamwambia uimara wa imani na Mungu uliokuwa ndani ya moyo wangu ndio amekuwa kinilinda siku zote. Je, unataka nikufahamishe nini kilichojiri siku ya juzi wakati ambapo nilipopewa kazi na mama yako ya kwenda kukamua ngombe e, maziwa na kupewa sharti lazima itimie lita kumi? Nyama dena akakaa vizuri ishara ya kuwa litamani kusikia na kuelewa ni kilichokuwa kimetokea maana ni jambo ambalo wote liliwashtua. Samira akasema usiku wake hiyo saa mbili nilipokuwa nimesimama katika zizi basi nilinyanyua macho yangu juu nikiwa natoka na machozi na lia kisha nikayatamka maneno haya huu ndio ulikuwa mwisho wa sehemu ya tano ya simulizi inayoitwa mama wa kambo ni mchawi tusonge na sehemu ya sita kabla hatujasonga mbele na sehemu ya sita basi ni kombe tu ya kwamba wewe ambaye ndo kwanza unajiunga pamoja nami au umekuwa pamoja nami siku zote lakini hujabahatika kuweza kusubscribe katika channel yako ya Jitihada Online TV basi sasa hivi fanya hivyo chini ya video yako mkono wa kulia kuna maandishi mekundu imeandikwa subscribe ya bonyezi maandishi hayo kisha kulia kwake kidogo itatokeza alama nyeusi ya kengele pia ibonyeze alama hiyo hali hii itakufanya update zote zitakazokuwa kirushwa hapa katika channel yangu ya Jitihad Online TV na wewe pia zitakuwa zikikufikia bila kutafuta. Uh, lakini vile vile kuna vipindi vingine mbalimbali ambavyo uh, ukiweza kusubscribe utaweza kuvipata na vitakufaidisha ikiwa ni pamoja na tafsiri za ndoto, tafsirul ahlam, lakini vile vile uh, dua na visomo mbalimbali kwa ajili ya kufukuza mashaitani wa kijini na uchawi katika mili ya watu. Jina langu ni ite Dr. Hoodhood, nambari yangu ya simu pia inapatikana WhatsApp unaweza kunitafuta kwa 0657990471 lakini pia nina group langu la tiba na loito al hudhud natural therapy center unaweza kunitafuta whatsapp ukitaji kujiunga katika grupu hilo la tiba ili mradi tu upate ushauri mbali mbali na ukaribisha ofisini kwangu ambeni magomeni mwembe chai mtaa wa kapela magomeni mwembe chai mtaa wa kapela kwa ajili ya huduma na tiba na upatikanaji mafuta ya annabati na product zingine mbali mbali na kama nilivyotangulia kusema sasa hivi kuna ofa ofa maalumu ambayo hii ni ofa ya mwezi huu kwa shilingi elfu sitini peke yake unapata eh, package ya annabati ambayo ndani yake kuna kuwa na chupa ya mafuta ya annabati kuna kuwa na chupa ya fusho la annabati na kuna kuwa na dawa ya kula ya annabati na kuna kuwa na sabuni ya annabati kwa shilingi elfu sitini peke yake unapata maana yake badala ya kutoa shilingi elfu sabini yes tunasonga mbele na sehemu ya sita ya simulizi inayoitwa mama wa kambo ni mchawi Je, unataka ni kufa, ni kuambie nini kilichokuwa kimetokea siku ya juzi nilipokuwa mbele ya zizi la ngombe wakati najiandaa kuyatafuta maziwa? Nyama dena akakaa vizuri na kuitikia, "Ndio, ninahitaji kufahamu." Kamwambia, "Nilipokuwa pale nimesimama, niliyetamka maneno haya, 
kabla Samira hajatamka maneno hayo ambayo alikuwa amesema au alikuwa ametamka usiku wa jana yake e, ghafla ikasikika sauti ya mama yake na nyama dena akimuita nyama dena ndipo nyama dena akaamua kutoka ndani na kuachana na mazungumzo ya Samira na hatimaye kutoka na kwenda kumuona mama yake Mama yake akamuita pembeni na kumuliza vipi? Anasema sijafanikiwa kufanya lolote kwa sababu nimemkuta Samira akiwa macho. Alimuliza alikuwa macho Samira anafanya nini usiku huu akiwa macho? E, nyama Dena alishindwa namna ya kuelezea kile alichokuwa amekikuta kwa Samira. Hivyo alishindwa hata namna ya kumjibu mama yake amwambie alimkuta Samira akiwa anafanya nini. Alishia tu kumwambia nimemkuta akiwa macho. Hivyo sijaweza kufanya lolote katika yale ambayo nilikuwa nimeyakusudia. Kwa upande wake Samira aliendelea kukaa pale chini ya kitanda chake alipokuwa na lala aliendelea kukaa pale akiwa anatamka maneno ambayo kwa haraka ya kujulikana ni maneno gani ambayo alikuwa akiendelea kuyatamka kisha shughuli zingine zikaendelea na hatimaye saa 12 asubuhi ilitimia maandalizi kwa ajili ya shule alianza na safari ya kuelekea shuleni iliendelea baina ya Samira pamoja na Nyama Dena Muda wote Samira na Nyama Dena wamekwenda shuleni mama yake na Nyama Dena alikuwa nyumbani akiwaza huyu Samira amekuwa ni mtu wa aina gani tayari ili ni jambo la pili ambalo hajawahi kuliona kwanza kabisa Samira alileta maziwa katika ndoo ya lita kumi kitu ambacho kilikuwa ajabu machoni mwake pili amesikia Samira saa kumi na moja alikuwa macho kwa maelezo ya mwanae Nyama Dena alikuwa macho anafanya kitu gani unajua nikwambie ndugu yangu siku zote mwizi huwa na wasiwasi kuwa anaibiwa na hata mchawi basi anapoona jambo fulani limeshindwa kumfanya akamilishe jambo lake huwa hisia za kichawi zinamjia huisi labda mwenzake pia ni mchawi hivyo mama yake na Nyama Dena kiukweli alianza kuhisi na kuamini ya kuwa eh, Samira ali kuwa ni mchawi tena pengine ni mchawi mwenye nguvu zaidi kumliko yeye na ndio maana alikuwa akijaribu kumiza kichwa namna gani ambavyo anaweza kumlazimisha mama yake na Samira kusema amemwachia Samira kitu gani kweli hicho kitu kilimuumiza kichwa na moyoni mwake alidhamiria kufanya jambo alidhamiria kufanya jambo ilipofika majira ya jioni majira ambayo eh, Samira pamoja na Nyama Dena walifanikiwa kurejea kutoka shuleni ilikuwa ni majira ya saa kumi na moja basi mama yake Nyama Dena akaamua kuagiza Samira pamoja na Nyama Dena akawaagiza shambani yani kideka sehemu ambayo inapatikana miwa akamwambia ninahitaji miwa mimi nendeni mkanichukulie ni sehemu aliyozoea kwenda basi walipokwenda walipo, wakati wanaondoka mama yake na Nyama Dena akamuita Nyama Dena akamwambia ninachokwambia nendeni lakini mkishafika shambani mkishachu wakati mnachukua miwa wewe ninakuomba ondoka muache Samira arudi mwenyewe muache Samira arudi mwenyewe mama lakini nawezaje kumwacha Samira kwa sababu itakuwa ni jioni ama ni usiku akamwambia hapana mimi ndio nimesema atarudi mwenyewe wewe kisha chuma miwa yako ondoka muache Samira peke yake atarudi mwenyewe paka afike nataka kuona ujasiri wa huyu mtoto bas Safari ya kuelekea Kideka Shambani mahali ambapo inapatikana miwa kutoka maeneo ya mitaa ya mtaa wa Minangana kuelekea Kideka ni sehemu ambayo at least umetumia muda mfupi zaidi ni dakika 30 lakini kwa muda mrefu ni dakika 45 mpaka alisali moja umefika kutoka majira saa moja mpaka saa mbili walikuwa tayari wamekushafika maeneo ya Kideka basi hapo wakaingia katika shamba la miwa na kuanza kuvunja kutafuta miwa ambayo walikuwa miagizwa kweli muda mfupi tu Nyama Dena alifanikiwa kupata miwa miwili anaakaamua kuondoka kwa maagizo ya mama yake kuwa amuache Samira akiwa shambani Samira alipomaliza kuvunja miwa akaanza kumtafuta ndugu yake Nyama Dena huku akiita kwa sauti kubwa Nyama Dena lakini wapi Nyama Dena atapatikana aliendelea kumtafuta hali ambayo ilimfanya muda ukampita zaidi ni kwamba mpaka nafika majira ya saa moja Samira alishindwa afanye kitu gani yani aliamua kubeba miwa na kuanza kuondoka kwa sababu kwa upande wake kiza kilikuwa ni kitu kingine zaidi
ambacho kilikuwa kikimtisha sana Samira. Safari ya kutoka shambani kurejea nyumbani ilianza ya Samira ya, akiwa anapambana na kiza kikali kilichokuwa kiendelea maeneo ya porini maana kutoka shambani kideka mpaka kufika Minangana kuna pori katikati ambao ni lazima ulipite japokuwa halikuwa pori lenye miti mirefu bali ni pori lenye miti mifupi mifupi e mingine ikiwa ni miti ya matunda yanayoitwa tundui pamoja na mingine ikiwa ni matunda ya lade pamoja na matunda mengine mbalimbali Samira alianza safari ya kurejea nyumbani Akiwa njiani Samira anarudi nyumbani katikati ya pori ndogo lenye miti mifupi iliyoshonana kukiwa na njia katikati anapangua majani ili kupita ikiwa hawezi kuona mbele sawa sawa anapofika mahala ilipoachana ilipo miti kuna mwanga kidogo unaoonekana kwa ni mwanga wa mwezi umeangaza maeneo hayo Samira anapoyatupa macho yake mbele anamuona mnyama swala wa porini Anamuona mnyama swala wa porini. Samira anamtizama mnyama yule. Mnyama yule akiwa misimama anamtizama. Yako maswali akajiuliza Samira, kadri anavuzidi kusogea, mnyama yule alisimama kati kati ya njia anamtizama Samira. Samira akwahi kutana na mnyama huyo katika maisha yake, kwa kuwa hakuwa akimjua pia. Ila alivumtizama Samira alianza kuingia hofu. Mwanzoni hakuogopa, lakini kadri alivyokuwa kizidi kusogea, mnyama yule na yeye alikuwa kizidi kupiga hatua kumsogelea hatimaye akasimama aliposimama Samira aliposimama akamwona mnyama yule naye anazidi kumsogelea kadri alivyokuwa kisimama na ndivyo mnyama alivyokuwa kimsogelea woga hofu zikaanza kutawala katika moyo wa Samira wakati anamsogelea yule mnyama anazidi kumsogelea Samira Samira alikumbuka nini anachokufanya alianza kutamka maneno aliwahi kufundishwa na mama yake akasema bismillahilladhi la yadhurru ma asmihi shay'un fil ardhi wala fis sama wa huwa samiul alim akarejea tena maneno yale bismillahilladhi la yadhurru ma asmihi shay'un fil ardhi wala fis sama wa huwa samiul alim alipotamka mara ya pili akamwona mnyama yule anarudisha hatua nyuma akatamka kwa sauti kubwa tena bismillahilladhi la yadhurru ma asmihi shay'un fil ardhi wala fis sama wa huwa samiul alim akatamka maneno hayo mara ya tatu basi mnyama yule aliondoka na kukimbia mbio akakimbia mbio hali hiyo imani na im, e, hali hiyo ya hofu na shida ikaondoka katika moyo wa Samira na Samira akajikuta anaendelea na safari basi kadri akimuona yule mnyama yule mnyama alikuwa kizidi kukimbia akizidi kukimbia basi Samira aliongoza safari na hatimaye alifika nyumbani hali ya kuwa akiwa salama lakini alipofika nyumbani moyo wake ulikuwa na kwenda mbio alipofika nyumbani akamkuta nyama dena akaanza kumlaumu nyama dena kwa nini ulinikimbia nimekutana na shida porini nyama dena namuuliza umekutana na shida gani anasema nimekutana na kiumbe ambao mimi simfahamu sijui ni mnyama gani pengine alikuwa anataka kuniuma mimi lakini nini kimetokea anasema anajua Mungu kilichotokea kamkuta mama yake na nyama dena mama yake na nyama dena alikuwa na hofu kubwa sana sasa ilikuwa kila akimtizama yule mtoto basi ilikuwa hofu inamuingia akamuita nyama dena pembeni akamwambia mwanangu kuwa makini sana na huyu binti huyu binti ni mchawi kuliko unavyofikiria huyu binti ni mchawi hatari nyama dena anamuuliza mama yake vipi huyu amekuwa mchawi anasema huyu ni mchawi ni mchawi yani huyu mtoto nimeenda mimi kule porini kwa ajili ya kumpima na kutizama ujasiri wake lakini nilipofika nikamkuta anakiwa na yuko njiani anarudi kadri nilivyokuwa nikimsogelea alikuwa kitamka maneno mimi ni sio ya ele wa maneno yale alikuwa kiyatamka binti huyu yalikuwa kifanya wanakuja wanyama wengi wakali nyuma yake e, mimi ndikuwa nikiwaogopa wale wanyama ninaamua kugeuza na kuondoka kwa maneno tu alikuwa kitamka mtoto maana yake anaweza kutamka maneno hata wanyama wakali wa porini wakawa karibu yake huyu mtoto ni mchawi jaribu kuwa naye makini atakuja kufanya kitu kibaya na ficha siri zako asijegundua kama wewe ni mchawi 
hofu ilikuwa imeshatawala katika moyo wa mama yake na nyama dena akiamini ya kwamba ndani ya nyumba yake sasa anaishi na mchawi zaidi yake ambaye ni Samira Samira naye muda huu alipofika akakumbuka ya kuwa alikuwa kidaiwa swala la asiri akusali lakini pia hata swala ya magharibi yani saa moja na muda huu ilikuwa ni wakati wa Aisha Samira alikumbuka kuwa tayari alikishaonekana na nyama dena akiwa na sali kwa hiyo akagundua ya kwamba e, kusali kwake sio siri tena sasa kunafahamika aliingia ndani akachukua maji katika geleni kisha akatoka nje mama yake na nyama dena wakiwa ndani wanamchungulia Samira anachokifanya walimuona Samira akiwa ametoka kisha amechukua maji amechukua maji anaanza kutawadha anaanza kuosha mikono anaosha mikono kweli utaratibu ule pamoja na nyama mama yake na nyama dena kuolewa na baba yake na Samira ambaye mwanzoni alikuwa kisali lakini hakuwahi kujifunza kitendo chochote kinachohusiana na sala hakuwahi kujifunza kitendo chochote kile kinachohusiana na sala kwa hiyo hata tukio lilikuwa likiendelea mbele yake juu ya kutawadha kwa Samira yeye binafsi hakuelewa nini kilikuwa kinaendelea aliona Samira anachokifanya staili ye, namna anavyonawa basi ni staili ya tofauti kwa kuwa yeye anafahamu mtu anavyonawa huwa ana, ana kawaida na anaanzia wapi na malizia wapi lakini Samira ilikuwa ni tofauti maana alianza kuchukua maji kisha akakosha viganja vyake vya mikono baadaye aliyesukutua kwa kiasi kidogo alipeleka na maji puani baadaye alikosha na uso akakosha na mikono hatimaye akakosha na miguu kwa kutanguliza wakulia kuliko wa kushoto kitendo kile cha utaratibu ule na ustarabu ule wa namna ya kutawadha alikuwa kiufanya Samira ulimtia hofu zaidi mama yake na nyama dena ndipo alipozidi kuogopa zaidi Samira baada ya kumaliza kutawadha aliingia ndani kisha na kwanza kusali mama yake na nyama dena alizidi kusogea na kumchungulia kumona nini Samira anachokifanya Nyama Dena akushughulishwa kwa sababu alishajua nini anafanya Samira. Mama yake na Nyama Dena alisogea akaenda mpaka mahala ambapo analala Samira. Kisha akaenda kuchungulia akataka kidirisha, kidirisha kidogo kilichokuwa juu kabisa ya ukuta karibu na tembe. Alipochungulia ndipo akamshuhudia Samira akiwa na swali anainama, anainuka, anakwenda kusujudu akaona ndio huu sasa ni uchawi ambia hata yeye mwenyewe haujui. Usiku wa siku hiyo ulikuwa ni usiku wa mashaka makubwa mno juu ya familia ya nyama dena na mama yake. Lakini usiku wa siku huo pia ulikuwa ni usiku wa kilio eh, juu ya Samira ambapo baada ya kumaliza kufanya ibada hakujisikia hata kula. Na wala hata kina nyama dena na mama yake hawakuwaza kula siku hiyo. Nyama, Samira alipomaliza kufanya ibada alikuwa mikaa analia siku hiyo kwa kweli alimkumbuka sana mama yake kila kikumbuka tukio aliyo kutana porini wakati anarudi nyumbani kutoka kideka katika shamba la miwa bado alikuwa kiwaza sana aligundua ya kwamba katika umri mdogo alikuwa kiandamwa na vitu vingi sana kiukweli ni kuwa toka wakati huo Samira kuwahi kujua kama mama yake wa kambo ni mchawi hivyo Samira aliendelea kulia usiku wa siku hiyo alilia akisema mama yangu ninatamani nikuone Natamani ungelikuwa karibu yangu mama. Ulinifundisha mambo kadhaa ya kiimani lakini huku yakamilisha. Uliniahidi kunifundisha vingi sana. Ninatamani kuvijua. Vitu vingi sana kuhusu imani yangu sivijui. Imani yangu inanisaidia mama. Nina kuomba tafadhali. Lakini Samira aliyozungumza maneno hayo kwa uchungu wa hali ya juu. Lakini hakuwa na jinsi imani yake alizidi kuamini mama yake alikuwa tayari amekwishapoteza maisha siku nyingi na pengine alikwishaoza hata kule kaburini mwisho Samira aliamua kulala na usingizi ukampitia Mama yake na nyama dena hakulala alikuwa kisubiria muda tu alikuwa na shauku ya kuondoka na kwenda kukutana na wachawi wenzake kwa sababu kuna mambo alipaswa kwenda kuyajadili lakini kwa upande wake Samira yeye alikuwa milala usingizi haswa usingizi mtamu zaidi usiku katika maono ya usiku Samira akiwa milala ndipo ilipomjia ndoto katika ndoto hiyo alijiota yuko mahala anatembea akamkumbuka yule mnyama akamuota yule mnyama alikuwa amemuona porini e, Samira akaona ni kama ile ndoto ya mnyama inaendelea 
kwamba alitoka pale alipokuwa kati mnyama yule anakimbia na yeye akaanza kumkimbiza. Mara mnyama yule alikimbia alienda mpaka takibanda kimoja, Samira akawa anamfuata. Haya anayaona katika ndoto akiwa milala. Alimwona mnyama yule alipokwenda mahala kisha nyume ya kibanda kimoja mnyama yule akageuka kuwa ni binadamu. Tahamaki alipomuona alikuwa ni mama yake wa Kambo. Samira akastajabu, mama yangu ndio alibadilika kuwa mnyama. Hii inamaanisha mama yangu ni mchawi, mama yangu wa Kambo ni mchawi. Samira alipokuwa kitizama kwa makini akaona kile kibanda kuna kadirisha kadogo sana. Samira akatamani kuchungulia kata kile kibanda atizame ndani yake kuna nini. Alipotizama Samira ndani ya kile kibanda, tahamaki macho yake bila kuamini anaiona sura ya mama yake mzazi. Ile anaitizama sura ya mama yake mzazi Samira anaita mama na ndipo anashtuka katika usingizi akiwa anaita mama. Samira aliposhtuka akasema, "Hii na maana gani? Nimemuona mama yangu katika ndoto akiwa amefungiwa katika kibanda. Ina maana huenda mama yangu yupo hai." Huu ni mwisho wa sehemu ya sita ya simulizi hii inayoitwa Mama wa Kambo ni mchawi. Tukutane katika sehemu inayofuata. Jina langu ni Dr. Hudi Hood. E, nambari yangu ya WhatsApp ni 0657 990 na moja.